হ্যালো বন্ধুরা আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আজকে আমরা শিখব কিভাবে খুব সহজেই তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে আপনি যে কোনো সংখ্যার বর্গ নির্ণয় করতে পারেন আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ কোনো সংখ্যার বর্গ বা স্কোয়ার নির্ণয় করতে আমরা কোনো কিছু চিন্তা না করি ক্যালকুলেটরের সাহায্য নিয়ে থাকি কিন্তু বিভিন্ন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় আপনি ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনার সংখ্যাগুলোর বর্গ জানা না থাকলে আপনি খুব স্বল্প সময় অঙ্কগুলোকে সলভ করতে পারবেন না তাই আজকে আমরা শিখবো খুব সহজেই আপনি কিভাবে যে কোনো সংখ্যার বর্গ তিন থেকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যেই বের করে ফেলতে পারেন চলুন শুরু করা যাক শুরুতে আমাদের একটা সূত্র মনে রাখতে হবে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র যেটা আমরা সবাই জানি এ স্কোয়ার প্লাস शुरू कर जेमन देखो तेर एर स्कोर वर्ग निर्णय करते हैं देखो एखे तेर एर प्रथम संख्या के पर संख्या बी दौरब তারপরে আমরা এই সূত্রের মধ্যে যদি ফালাই দিই তখনই আমরা ইজিলি যে কোনো সংখ্যার বর্গ নির্ণয় করতে পারবো আমরা সবসময় অঙ্কটাকে পিছন থেকে করব তো তিনের স্কোয়ার আমরা বের করব নাইন যেটা আমাদের শেষ ডিজিট তারপরে আমরা দ্বিতীয় ডিজিটের জন্য টু এবি বসাবো টু এবি বসানো যেই কথা ওপরের টু এর সাথে ভিতরে দুটো ডিজিট গুণ করে দেওয়া সে একই কথা তো আমরা গুণ করে দেবো সাথে থ্রি গুণ করলে হচ্ছে থ্রি আর থ্রির সাথে টু গুণ করলে আমরা পাচ্ছি সিক্স যেটা হচ্ছে সেকেন্ড ডিজিট আর প্রথম ডিজিটের জন্য আমাদের সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার মানে ওয়ান স্কোয়ার তো ওয়ান স্কোয়ার হচ্ছে ওয়ান তার মানে ওয়ান সিক্স নাইন যেখানে আমরা ওয়ান কে এ ধরেছি এবং থ্রি কে বি ধরেছি এই সূত্র ব্যবহার করে আমরা ইজিলি তেরো এর স্কোয়ার বের করে ফেলতে পারলাম আপনারা এই সূত্র ব্যবহার করে এগারো থেকে নিরানব্বই পর্যন্ত যে কোনো সংখ্যাকে ইজিলি সলভ করতে পারবেন যেমন আরেকটা সংখ্যা দেখে নেই ষোলো এর স্কোয়ার আমরা বের করি দেখুন ষোলো এর স্কোয়ারের ক্ষেত্রে শেষ ডিজিট হচ্ছে সিক্স সিক্স এর স্কোয়ার করলে আমরা পাচ্ছি থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স এর সিক্স বসাবো শেষ ডিজিট আর তিন হাতে রাখবো আর এই তিনটা গুণ করলে আমরা পাচ্ছি ওয়ান আর সিক্স গুণ করলে হচ্ছে সিক্স এবং টু গুণ করলে হচ্ছে টুয়েলভ আর টুয়েলভ আমাদের হাতে ছিল থ্রি তো টুয়েলভ আর থ্রি গুণ যোগ করলে হচ্ছে ফিফটিন ফিফটিনের ফাইভ বসাবো আর হাতে এক রেখে দেব তো ওয়ান স্কোয়ার হচ্ছে ওয়ান আর ওয়ানের সাথে ওই হাতের এক যোগ করলে হচ্ছে টু তাহলে আমি ষোলো এর স্কোয়ার হচ্ছে টু ফাইভ সিক্স এবার আমরা আরো দ্রুত একটা অঙ্ক করবো যেমন উনিশের স্কোয়ার দেখবো যেমন উনিশ নাইন নয়ের স্কোয়ার হচ্ছে একাশি একাশি এক বসাবো হাতে আট থাকবে এই তিনটা গুণ করলে পাচ্ছে আঠারো আঠারো আর আট যদি আমরা যোগ করি তাহলে হচ্ছে ছাব্বিশ ছাব্বিশের ছয় হাতে আমাদের আর থাকবে দুই তাহলে ওয়ান স্কোয়ার হচ্ছে ওয়ান আর দুই যোগ করলে থ্রি তার মানে থ্রি সিক্স ওয়ান হচ্ছে উনিশের স্কোয়ার তাহলে এবার তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে একটা সংখ্যা নেই যেমন তেত্রিশ তেত্রিশ স্কোয়ার বের করি থ্রি স্কোয়ার হচ্ছে নাইন আর এই তিনটা গুণ করলে থ্রি থ্রি গুণ করলে নাইন নাইন দু গুণে আঠারো আঠারো আট বসালাম হাতে আছে এক থ্রি স্কোয়ার হচ্ছে নাইন আর হাতে আছে ওয়ান যোগ করলে হচ্ছে টেন তার মানে ওয়ান জিরো এইট নাইন হচ্ছে থার্টি থ্রি স্কোয়ার এবার আমরা চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে একটা সংখ্যা নেই যেমন ফর্টি সেভেন নিলাম তো ফর্টি সেভেন এর স্কোয়ার করলে দেখুন কি হয় এই সূত্রের মধ্যে ফেলে দিলে সেভেন স্কোয়ার হচ্ছে উনপঞ্চাশ উনপঞ্চাশের নয় বসালাম থার্ড ডিজিটে হাতে থাকবে চার তাহলে চার থাকলো চার দুগুণে আট ছাড়তে সাত আটা ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন আর চার হচ্ছে ষাট ষাটের শূন্য হাতে থাকবে ছয় ফোর স্কোয়ার হচ্ছে ষোলো ষোলো আর ছয় হচ্ছে টোয়েন্টি টু ফর্টি সেভেন এর স্কোয়ার হচ্ছে টু টু জিরো নাইন এভাবে আমরা যে কোনো সংখ্যার ব্যবহার করতে পারি যেমন আমরা এইটটি সেভেন স্কোয়ার বের করি দেখুন সেভেন স্কোয়ার হচ্ছে ফর্টি নাইন যেখানে নাইন বসালাম ফোর হাতে রাখলাম এই তিনটা গুণ করে সাত আটা ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন যদি আমরা দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে আমরা পাচ্ছি একশো বারো একশো বারোর সাথে হাতের চার যোগ করলে হচ্ছে একশোলো ষোলোর আমরা ছয় বসাইলাম হাতে এগারো থেকে গেল আমরা এইট স্কোয়ার পাচ্ছি চৌষট্টি চৌষট্টির সাথে এগারো যোগ করলে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ তাহলে সেভেন্টি ফাইভ বসাই দিই তাহলে এত স্কোয়ার হয়ে গেল সেভেন ফাইভ সিক্স নাইন এভাবে আপনারা যে কোনো সংখ্যাকে এই সূত্রে ফলায় বর্গ করতে পারবেন এই ছিল আমার প্রথম টেকনিক এবার আমরা আরও কিছু বোনাস টেকনিক দেখে নেব যেগুলোর সাহায্যে আপনি আরও সহজে বর্গ নির্ণয় করতে পারবেন এবার আমরা দেখবো আমরা কিভাবে খুব সহজে ওয়ান স্কোয়ার ইলেভেন স্কোয়ার একশো এগারো স্কোয়ার এক হাজার একশো এগারো স্কোয়ার এরকম সংখ্যাগুলোকে কিভাবে খুব সহজে স্কোয়ার করতে পারি এই অঙ্কগুলো করার জন্য আপনি যতগুলো এক থাকবে এক থেকে তত পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যা লিখে ফেলুন এবং ওখান থেকে আবার ব্যাকে চলে আসুন যেমন দেখুন ওয়ান আসে তো তো ওয়ানই যেমন এখানে দুইটা ওয়ান আসে তাহলে আমরা এক থেকে দুইয়ে ক্রমিক সংখ্যা যাব আবার ব্যাকে চলে আসবো ওয়ান যেমন এখানে তিনটা ওয়ান
এবার আমরা দেখে নেব অনেকগুলো যদি তিন থাকে তার বর্গ আমরা কিভাবে নির্ণয় করব তাহলে প্রথম পর্যন্ত তিনের বর্গ নয় লিখে ফেলবো দ্বিতীয়টার থেকে সর্বশেষেরটার বর্গ লিখব নয় এরপরে যতটা তিন বাকি থাকবে ততটা আট লিখব তারপরে একটা শূন্য দিব তারপর ততটা এক লিখব তাহলে তার বর্গ হয়ে যাবে যেমন দেখুন আবার বলতেছি শেষেরটার বর্গ লিখব নয় তাহলে আট তিন বাকি থাকতেছে দুইটা তো দুইটার জন্য আমরা দুইটা আট লিখব তারপর এটা শূন্য দিয়ে দুইটা এক লিখে দিব আবার দেখুন শেষেরটার বর্গ হচ্ছে নয় বাকি থাকতেছে তিনটা অঙ্ক তো তিনটার জন্য আমরা তিনটা আট লিখব একটা শূন্য দিয়ে তিনটা এক লিখে দিব তাহলে তার বর্গ হয়ে যাবে এর পরেরটা দেখি এবার শেষের তার বর্গ হচ্ছে নয় অঙ্ক বাকি আছে আরো চারটা তো চারটার জন্য আমরা চারটা আট লিখব একটা শূন্য দিয়ে চারটা এক লিখব এভাবেই আমরা তিনের বর্গ থাকলে তার সহজেই বর্গের মান বের করে ফেলতে পারি এবার আমরা দেখব পাঁচ পঁচিশ পঁয়ত্রিশ অর্থাৎ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা যার শেষে একটা পাঁচ আছে ওই সমস্ত সংখ্যার বর্গ কিভাবে ইজিলি বের করে ফেলতে পারি তাহলে দেখুন প্রথম সংখ্যাটার বর্গ তো পঁচিশ আমরা জানি সবাই এরপরে সংখ্যা দেখুন সর্বশেষের অঙ্ক সংখ্যাটাকে আমরা বর্গ লিখবো যেমন পাঁচ সর্বশেষ সংখ্যা পাঁচ পাঁচের বর্গ হচ্ছে পঁচিশ লিখে ফেলবো আর প্রথম সংখ্যাটার সাথে তার পরবর্তী ক্রমিক সংখ্যাটা বসায় গুণ করে দিয়ে মানটা বসায় দেবো যেমন দুই দুইয়ের পরের সংখ্যা হচ্ছে তিন দুইয়ের সাথে তিন গুলো করে হচ্ছে ছয় তাহলে এটাই হবে পঁচিশ স্কোয়ারের বর্গ একই রকম ভাবে পঁয়ত্রিশ স্কোয়ার বর্গ হচ্ছে পাঁচ স্কোয়ার পঁচিশ বসাবো আর তিনের সাথে তার পরবর্তী ক্রমিক সংখ্যা হচ্ছে চার তিনের সাথে চার গুণ করলে বারো তাহলে এখানে বারো লিখে দেবো এটা হয়ে যাবে পঁয়ত্রিশ স্কোয়ারের বর্গ এরপরে এবার পরেরটা দেখি ফাইভ স্কোয়ার পঁচিশ চার আর পাঁচ গুণ করলে বিশ ফাইভ স্কোয়ার পঁচিশ পাঁচ আর ছয় গুণ করলে তিরিশ ফাইভ স্কোয়ার পঁচিশ ছয় আর সাত গুণ করলে বিয়াল্লিশ এভাবে আমরা দুই অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার সাথে যদি পাঁচ থাকে সেই সকল সংখ্যাটি ইজিলি বড় করতে পারি সো আই হোপ আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে অবশ্যই বলবেন না অ্যাজ ওয়েল এস থ্যাংকস ফর ও